بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم جميعا ان شاء الله ربكم يكون بخير معاكم اخوكم عصام الزوبي رجعنا لكم مره ثانيه للزراعه وطبعا كان السطح زي ما احنا شايفين كده كله كراكيب زي ما احنا شايفين كده ان شاء الله الكراكيب دي كله هيتعدل ان شاء الله زي ما احنا شايفين حطينا على الشبكه فوق وبرضه هنعدلها ان شاء الله نطلع على مين وهنحط الشبكه ثاني وهنزرع مع بعض زي ما احنا شايفين كده فاكهه التنين او براجو فود زي ما بقول هنبدا مع بعض ونوريكم الزراعه طبعا هدانا بالشكلات دي لباشمهندس احمد الجيار بنقول له الف شكر يا باشمهندس وان شاء الله تتابعوا معانا ونشوف ازاي هنزرع الفاكهه بتاعتنا دي مع بعض من الالف للياء زي ما بقول كده كل حاجه محتاجاها مع بعض في البيت نبدا على بركه الله اول حاجه هنعملها هنجيب السيف بتاعنا اي حاجه هنزرع فيها اهم حاجه ان احنا نعمل سطور تحت في طبعا زي ما انتم شايفين كده في الارضيه بأبسط حاجه زي ما احنا عارفين شاكوش ونفك اي حاجه بن ايه بنعمل سطور في الفتحات بتاعتنا بنيجي تحت بنحط الاساس من تحت بنجيب حصى ونقفل الفتحات دي زي ما احنا شايفين كده لو قربنا الكاميرا هنشوف الفتحات اللي احنا قفلناها زي ما حضراتكم شايفين كده ونزود وفي نفس الوقت برضه بالسيف الثاني اللي احنا هنزرع فيه ونزود الحصى ونرجع مع بعض تاني نشوف هنعمل ايه زي ما حضراتكم شايفين كده احنا كل اللي عملناه التربه بتاعتنا حطيناها والتربه عباره عن خليط ما بين الرمل وطبعا البطمس والتربه بتاعتنا خفيفه خالص زي ما احنا شايفين كده لان طبعا الجذور بتاعته زي ما احنا شايفينها كده ما بتمتدش لعمق التربه بتمتد في التربه السطحيه من فوق وهنزرع برده هنا زي ما حضراتكم شايفين كده في الرمل المباشره برده نفس النظام دي رمله مباشره هنزرع فيها هنا اثنين شتلتين هنحطهم كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط الميه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده وهنسقي وطبعا الدعامه اللي احنا حاطينها دي هنحط فيها خشب بعد كده عشان زي ما حضراتكم شايفين دي مصوره بلاستيك وهنحط فيها خشب عشان الجدر بتاعنا او النبته بتاعتنا تتسلق الايه الفرع زي ما احنا شايفينها كده ادي مثال الخشبه بتاعتنا هنحطها زي ما احنا شايفين وهنربطها رباط خفيف خالص من بعيد بحيث انها تمشي معاها وبعد كده التسميد هنحط تسميد في الجزء اللي فوق ده ان شاء الله رب العالمين كل فتره هنسمد بس طبعا مش هنحط لها سماد في بدايه الايه الزراعه المباشره احنا حطيناها كده بس تسميد لحد ما تشتغل وان شاء الله هنعمل فيديو تاني عن كيفيه تسميد الدراج والفلوس وزي ما احنا شايفينها كده كله ببساطه احنا حطينا واحده ادي عقله والعقله الثانيه ادي برضه الجذور بتاعتها هي اللي كانت فرامله برضه زي ما احنا شايفينها كده الفرامله بتاعتها هشه ونفتح لها وحطيناها ده يعتبر نوع من الصبرات يا جماعه ما فيهوش اي مشاكل خالص وسهل الزراعه طبعا انا حطيت اثنين بس في القصيص وعمقه زي ما انتم شايفين كده بسيط وخلاص كده زي ما احنا شايفينها كده وهنروي كويس ونتاكد ان الميه بتاعتنا واصله اول مره لحد تحت صرفت من تحت سلام و ان شاء الله عشان طبعا حضراتكم عشان تعرفوا حاجه مهمه جدا ان شاء الله نخلص وننزل على طول نصلي هنقطع اي طرف هيطلع جانبي لل... طبعا لل... للصاق بتاعتنا من هنا عشان طبعا كل غزة هي محتاجاه عشان تطلع لفوق فاحنا اي حاجه طالعه زي كده في الجناب هنشيلها زي ما حضراتكم شفتوا كده وهنسمي لها كده ونزرعها برده لوحدها طبعا احنا عندنا زي ما حضراتكم شفتوا كده زرعنا في تربه رمليه صرف زي ما احنا شايفين كده جيطه الصرف وتربه طينيه 
طبعا مخلوطة برمل ببطمس هنا وان شاء الله معانا النبتتين دول هنزرعهم وهنتابع مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله رب العالمين كيفيه العنايه والتسميد وان شاء الله هتشوفوا باذن الله بسم الله ما شاء الله ان الست قطع بتوعنا او الست نبتات بتوعنا من الدراجون فروت عملوا ايه وهنشوف كيفيه التسميد وازاي نسميهم مع بعض واحده واحده باذن الله رب العالمين يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا خلص تحياتي لكم وتزورونا في فيديوهات قادمه خاصه بالزراعه ان شاء الله رب العالمين خلص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته